വെൽക്കം ടു കമ്പിറ്റേറ്റീവ് ക്രേക്കർ ഞാൻ ലിയ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധ്യാപനം സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം ആണ് സി ടെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് സി ടെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി ടെറ്റ് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടോയ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ടു ട്വൽവ് വിച്ച് ഈസ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ടു കേറ്റർ ദ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് നെയിം ഡാസ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ടു ട്വൽവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടോയ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് ഏത് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പൈറൽ കരിക്കുലം ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഓപ്ഷൻ സി പ്രോഗ്രാമഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഡാക്റ്റിക് അപ്പാരച്ചസ് ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സ്പൈറൽ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈറൽ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി നമുക്കറിയാം ബെഞ്ചമിനസ് ബ്ലൂം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടാക്സോണമി ആണത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാമഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാമഡ് ലേണിംഗ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർ ടു ട്വൽവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടോയ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അതെന്തിനാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡിറ്റാക്റ്റിക് അപ്പാരച്ചസ് ഡിറ്റാക്റ്റിക് അപ്പാരച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ടോയ്സ് എല്ലാം വെച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറിയ മോണ്ടിസോറി അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരും കൂടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിറ്റാക്റ്റിക് അപ്പാരച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മറിയ മോണ്ടിസോറി ആണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗൈഡൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈഡൻസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് ടു ദ ചൈൽഡ് ടീച്ചിങ് എത്തിക്സ് ടു ദ ചൈൽഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ടു ദ ചൈൽഡ് അസിസ്റ്റിംഗ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് വൈസ് ചോയ്സസ് ഇതിൽ എന്താണ് ഗൈഡൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാല് ഓപ്ഷന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അസിസ്റ്റിംഗ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് വൈസ് ചോയ്സസ് അതായത് കുട്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗൈഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗൈഡൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട്
Behavior Rating Scale Experimental Method. This method is used to recognize ADHD and diagnose ADHD. What is the answer? Option C. Behavior Rating Scale. What do we think about this? One of the behavioral patterns we can think about this. One of the standardized methods is Behavior Rating Scale. We can measure the behavior of the behavior. We can measure the behavior of the behavior. We can measure the behavior of the behavior. We can check the behavior of the behavior of the behavior. We can check the behavior of the behavior rating scale. We can use the ADHD diagnosis. Let's see the next question. The type of conflict in which the goal of the individual has both positive balance of approximate equal intensity is known as. That's why I said what I said. Both positive balance in the same way. That's the type of conflict. Anda positif orang kita kahwin dengan orang kita konflik tu, anak nak kena tu. Apa tu guna tu? Adanya, aduh, entah macam ni. Equally intensive ni, equally intensity ni, orang kahwin dengan orang apa lagi? Nada positif orang kita kahwin dengan orang. Apa tu? Ada type konflik tu, anak beranak tu. Option A, approach approach konflik. Option B, approach avoidance konflik. Option C, avoidance avoidance konflik. Option D, none of these. Apa tu? Kita kerjanya macam entah guna tu, entah. Kita kita kahwin dengan both. Positive balance. Rendu, nama kita ini adalah positive item la output anda terangkan. Apa itu guna dengan apa type konflik yang dia ikut? Approach, approach konflik. Apa yang kita sedih kah? Approach, approach konflik yang ini adalah rendu nama kita approach ini yang pertama kali yang lain. Apa itu guna dengan ini adalah rendu nama lori konflik itu berundu. Ini approach avoidance konflik itu berundu. Apa itu guna dengan ini adalah positive item la kari orang, ada negative item la kari orang berundu. Apa itu guna dengan ini adalah negative item la kari orang. Conflict beri no. Muna amat teror option tu berani nada avoidance avoidance conflict. Ada ayat ada dua negative karya yang lain beri beri nada. Dua negative situation tu tamil ini nada tu no conflict ya nada tu no. Apa ini beri nampol berani tu lagi nampol kita kerjanya macam mana sila kah positive macam tu lagi balance sana dua tu positive mana tu berani tu ender. Yang ada esam ayam tu ender. Orang karya yang positif um macam orang karya negative mana. Indo berani ane gel nampol kah dengan dana approach avoidance conflict lagi ana beri. Okay. Apo, nama lu paranya us tiada tiada parain ada Central Teacher Eligibility Test ana, na wadaya vidyal enggal lelai, adu boleh tenai, kendri vidyal enggal lelai, lelai pade pikan ai telu eligibility test ana, tiada tiada parain ada. Apo tiada tiada kerjai mahtu qualify cedeng enggal, matra mana, nama katrat telu lelai vidyal enggal lelai, pade pikan ai telu berjulu. I paranya tu boleh tenai LP, UP, irdan, patata celu putigal ana dekem. Ada ayda Malayalam pade kiat telu putigal, ala enggal Malayalam pade kiat ni teri budimu telu putigal. Ninggal koki lelai golden opportunity ana tiada tiada parain ada. Karena, awda tiada tiada nama kita main ai telu English lelai question sebaran. Apa yang kita kerjai mahu itu pada pelajari, anda kalau kahiyu kan ikhaya naik itu baju. Aduh boleh tak? Nenek kita kerja. Kita ada central government ini kecil lalu sekolah sila anda kita pelajari kan naik itu bogan itu. Paksa ini dan kita kerja itu tu pola yang lain. Sila itu anda pelajari. Central government ini nampak itu guna dana. Kau cerita apa itu lah exam mana sila itu anda pelajari. Adanya kerjai mahu itu di sila bahasa anda kerjai mahu itu market distribution beranda. Ini adalah marah ni pelajari kan anda kita kerja lupa tidak sila itu qualify jaya naik itu baju. Apa yang kita kerja? Kita team competitive cracker sila itu ni main di dalam pudia batch R. Bisa terenda. Nampak kerjanya macam itu. Group activities ada. 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 Kali ni saya terus ni idea terus terendah itu. Apa banyak banyak orang bijak sangat mana dengan yang team competitive crack kerana sama dengan cerita dalam saya terus ni dia terlalu. Ibu semua orang dengan yang itu terutama orang ada time day belajar sendiri. Orang ada apple orang kelas kelas kanda live kelas kelas join sendiri. Dan yang orang pergi sendiri. Apa yang orang sistem matematik itu pergi cuci orang yang semua orang kum qualify sendiri. Yang pertama orang exam dengan yang saya terus ni orang yang itu. Saya dah orang kedai lek terus ni ada terus yang orang popular right lor exam yang semua terus ni orang yang itu. Orang mana sendiri orang yang mudah orang yang itu. Saya terus korang tough orang. Central government ni nampak tu orang yang kita orang kita orang itu boleh ni lah. Enam lori um munda arah na, nama kul, nama kita uli lori lori tu guna dana. Nama kita orang exam ni main di tadi ke mangga otak prepare cia arah ni lah. Paksa, ni orang orang baraya ni lori tu kriti mahir ini lah. Nama kita orang sila basa arah ni baru dicuci arah ni lah. 
നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തീർത്തിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷണൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പലതരം കാറ്റഗറിയിലെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ടൈപ്പ് ലേണിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെൻ്റലി ചാലഞ്ചഡ് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഗിഫ്റ്റഡ് സോഷ്യലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജഡ് കൾച്ചറലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് അപ്പം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോലുള്ള ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഗിഫ്റ്റഡ് ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസിന് കുറച്ചധികം പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഐക്യു ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എബൌ വൺ തേർട്ടി എബൌ വൺ തേർട്ടി ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾസ് ഈ നവോദയ പോലുള്ള സ്കൂൾസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വലി ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Select the correct expansion for RCI Act passed by Indian Parliament. That is, in our syllabus, we have an inclusive education in our syllabus. What is the topic of inclusive education? What is the topic of inclusive education? What is the topic of children with disabilities? We have learned a lot about this. This is the topic of RCI Act for children with disabilities. This is the topic of RCI Act. This is the expansion of RCI Act. നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ബി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓപ്ഷൻ സി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആർ സി ഐ ആക്ടിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് അത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാകുന്നത് അതിനുശേഷം നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇത് ഫോഴ്സ് ആയി വരുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് നയൻറ്റി ടുവിലാണ് പാർലമെന്റ് അത് അംഗീകരിച്ചത് അതിനുശേഷം അത് നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എത്രത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആർ സി ഐ ആക്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സക്സസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം എട്ട് മാർക്കോളം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സക്സസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സക്സസ് ആകുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഓപ്ഷൻ സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് Option D, Attitude and Approaches of Teachers. നാല് ഓപ്ഷനും എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ നമ്മ
ഒരു കറണ്ട് അഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആരാണ് പ്രൊഫസർ യശ്പാൽ ശർമ്മ പ്രൊഫസർ ജി രാജഗോപാൽ ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ കേദർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരി രംഗൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ആരാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കെ കസ്തൂരി രംഗൻ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കറൻ്റ്ലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് സ്ഥിതിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് സീറ്റിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെ ത്രീ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടിയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ മികച്ച അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് സീറ്റിറ്റ് കോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അടുത്തൊരു സീറ്റിറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്താം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വ